Привет-привет, меня зовут Катя, а это моя бульдожка Рози. И сегодня мы поговорим о безопасности собаки на улице. Простите, но долго я ее держать не могу. Сегодня я хочу поделиться лайфхаками, как я обезопасила свою собаку. Будет информативно, интересно и погнали! Почему я вообще решила записать такой ролик? Дело в том, что у меня у самой была такая ситуация, когда я потеряла на своих глазах Рози. Это произошло в ничем не примечательный осенний день. Я отпустила Рози погулять во дворе. Во дворе она у меня бегает на свободном выгуле, потому что она хорошо знает эту территорию, и от меня она никогда не убегает далеко. Но все-таки подвох был. Во-первых, в тот момент у Рози была течка. И во-вторых, к нам прибежала другая собака, которая начала очень активно играть с Рози. И Рози так увлеклась этой собакой, что они вместе убежали. Я видела только их сверкающие пятки. У меня был, конечно, стресс, паника. Я не знала, что делать. Я пыталась их догнать. Ну, конечно же, собаки намного быстрее человека. Но я была, конечно, так сильно не уверена. Поэтому сразу же побежала искать ее. И, в общем, оказалось, что она пошла на баскетбольную площадку, где играла с мальчиками в мячик. Так вот, как я обезопасила Рози? Во-первых, я сделала на ошейнике вот такой вот жетон. Здесь э, написано ее имя, мой номер телефона и адрес проживания. Я вообще считаю, что такие жетоны должны быть у каждой собаки, потому что даже самая умная, самая надрессированная собака может взять и убежать от хозяина. Как правило, есть две основные причины. Это другая собака, которая ее увлекла. И вторая причина, собака была чем-то напугана, например, каким-то э, громким взрывом, шумом, и от этого она убежала. Помимо жетона, я рекомендую всем хозяинам, установить своей собаке чип. Его устанавливают во всех государственных ветклиниках. Достаточно просто прийти, сказать, что вы хотите установить чип, и его а, сделают буквально за 3 минуты. Процедура абсолютно бесполезная. Чип выглядит как маленькая такая иголочка, которую вживляют под э, кожу собаки. Животное не будет чувствовать чип в будущем, а также собака может купаться, бегать, и, в общем, она даже не будет знать, что у нее этот чип установлен. Преимущество для хозяина в том, что если ваша собака потеряется и ее кто-то другой найдет, он может сходить в ветеринарную клинику, где отсканируют этот чип и узнать, Адрес собаки, ваш номер телефона, что это вообще за собака, какая порода, сколько ей лет, как зовут и так далее. В общем, он получит всю информацию о собаке и о хозяине. Это очень важно. И даже если ваша собака а, убежит, потеряется, сорвет ошейник и будет вообще без всего, у нее будет вживлен чип. И другой человек, найдя собаку, сможет определить имя и адрес хозяина и сможет с вами связаться. Стоимость такой процедуры порядка 1000 рублей. В принципе, немного. И причем, если вы собираетесь поехать за границу, во многие страны нужен обязательно этот чип. То есть вас просто даже не пустят собакой без этого чипа. Поэтому рекомендую установить в любом случае. Еще один классный способ обезопасить свою собаку – купить GPS-трекер. Трекер поможет легко отслеживать местоположение вашего питомца на прогулке. Устройство соединяется с телефоном с помощью приложения и отслеживает местоположение при наличии интернет-соединения. Размер GPS-трекера всего 5 см, вес 40 грамм, а стоимость около 500 рублей в онлайн-магазине. Также в устройство вшита возможность активации звукового сигнала, поэтому найти собаку будет проще простого. Мне очень понравилась идея с трекером и я тоже заказала себе его на Озоне. Ну и главное, не отпускайте свою собаку в незнакомых местах с поводка. Это может привести к печальным последствиям. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы знать все о собаках. С вами была Катя, Рози, вон там вот где-то внизу. Всем пока-пока!